Tết Trung Thu đang đến, thị trường bánh đồ chơi phục vụ dịp này đã bắt đầu sôi động. Trong đó, những chiếc lồng đèn thủ công vẫn tạo được sức hút với nhiều người, không chỉ được làm ra từ sự khéo léo tỉ mỉ của người thợ mà còn mang thông điệp ý nghĩa. Như những lòng đèn trung thu tái chế từ lon nước của ông Nguyễn Văn Tuấn, 56 tuổi, ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ông vốn là thợ sửa khóa, trong lần tình cờ thấy video tái chế lon nước, ông Tuấn đã nảy ra ý tưởng tận dụng thời gian rảnh làm lòng đèn trung thu. Và bằng đôi tay khéo léo, sự tỉ mẩn, những chiếc lòng đèn của ông Tuấn được rất nhiều người yêu thích và đặt hạt cho dịp trung thu. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những chiếc lòng đèn tái chế độc đáo này nhé. Vào năm 2021, trong lần tình cờ nhìn thấy video về tái chế lon nước đã qua sử dụng, ông Tuấn thấy thích và bắt đầu mài mò và làm lòng đèn trung thu. Ông đi gom lon nước đã dùng về các tạo kiểu. Ban đầu ông chỉ làm vài cái tặng con cháu và treo trong nhà, nhưng khi có người hỏi mua, ông quyết định làm thêm nghề tay trái là làm lòng đèn thủ công từ lon nước tái chế. Để hoàn thành một cái lòng đèn mình phải kiên nhẫn, mình phải có bút lông nè rồi giấy chấm rồi mình phải có dao gọc giấy rồi mình làm khéo tay một chút xíu là là hoàn thành sản phẩm cái đầu tiên là mình phải lon về là mình phải rửa cho sạch sẽ sau đó để lau cho khô rồi mình mới lấy giấy mình có kẻ sẵn đó mình chấm chấm vô cái lon xong rồi mình mới lấy dao gọc giấy mình gọc mấy cái lăn mực của mình vẽ còn cái ngôi sao cầu thì nó cầu kỳ hơn mình phải vẽ ra từng cái ngôi sao mình cắt sao rồi mình uống uống xong rồi mình mới dán keo dán keo để cho một ngày cho keo khô rồi mình mới kết sao kết sao thành quả cầu nếu một cái lọc đèn hoàn chỉnh mà để có khung rồi gắn sao rồi luôn thì mất khoảng một tiếng một tiếng một cái còn nếu mà làm quả cầu quả cầu sao thì mình mất, mất thời gian khoảng 10 ngày mới được một quả cầu làm đồ thủ công cần sự tỉ mỉ và thời gian, nên cứ xong một mùa trung thu, ông lại bắt tay vào làm cho mùa mới. Lòng đèn tái chế từ lon nhôm sẽ không bị hư hao, nên cứ xong một cái lòng đèn, ông gói lại bảo quản, sẵn hàng cho mùa trung thu tiếp theo. Năm nay, ông làm số lượng nhiều gấp đôi năm ngoái. Hiện tại, ông đã hoàn thiện hơn 100 cái lòng đèn lớn nhỏ đủ kiểu dáng. Càng làm thì càng ngày mình càng hoàn thiện hơn. Nhưng lúc trước mình chỉ biết làm lòng đèn thôi, sau này mình làm những quả cầu rồi lòng đèn mình biết kết nối lại thành một một chùm. Mong muốn là ai ai cũng làm được để bớt đi cái cái phần cho ô nhiễm cho môi trường. Ví dụ mình tái chế, mình làm những vật dụng không phải là làm mồi riêng về một lòng đèn, ví dụ mình làm những cái sản phẩm khác. Hiện lòng đèn đơn có giá 40.000 đồng một cái. Còn lòng đèn chùm và lòng đèn quả cầu từ 200.000 đến 900.000 đồng một cái. Trung thu năm nay, ông Tuấn cho ra thêm mẫu lòng đèn mới như lòng đèn tam và lòng đèn sáu kết nối lại với nhau.